హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు ఈ క్లాస్ నుంచి నేను ఆటో క్యాడ్ త్రీ డీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఆటో క్యాడ్ టూ డీ చూసాం ఇప్పుడు మనం ఆటో క్యాడ్ త్రీ డీ చూస్తాం సో రెండింటికి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆటో క్యాడ్ టూ డీలో మీకు ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై టూ ప్లేన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అదే మీరు త్రీ డీకి వెళ్ళారనుకోండి ఎక్స్ వై జెడ్ త్రీ ప్లేన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మనం త్రీ డీని టూ టైప్స్లో చేస్తాం ఎలా చేస్తాం ఒకటి డైరెక్ట్గా త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేస్తాం ఇంకొకటి టూ డీ నుంచి త్రీ డీకి కన్వర్ట్ చేస్తాం బై యాడింగ్ థిక్నెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ త్రీ డీలో డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయాలంటే మనకు కొన్ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి టూ డీలో తీసుకున్నారనుకోండి మీకు సర్కిల్ ఉంది కదా రెక్టాంగిల్ ఉంది కదా ఇవి రెండు ఏంటే మీకు స్టాండర్డ్ షేప్స్ కదా సో అలాగే మీరు త్రీ డీకి వెళ్ళారనుకోండి బాక్స్ అని సిలిండర్ అని ఉంటాయి ఓకే బాక్స్ అంటే ఆ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే మీరు రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తారో టూ డీలో దానికి థిక్నెస్ యాడ్ చేశారనుకోండి బాక్స్ అయిపోతుంది ఓకే అలాగే మీరు సర్కిల్ డ్రా చేశారు కదా ఆ సర్కిల్కి థిక్నెస్ యాడ్ చేశారనుకోండి అది సిలిండర్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇలా థిక్నెస్ యాడ్ చేయడం ఒక మెథడ్ ఇంకోటి ఏంటది డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయడం ఓకే సో అవి ఎలా చేయాలి ఓకే కొన్ని స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ ఉన్నాయి మనకి కొన్ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ స్టాండర్డ్ షేప్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అని ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో మీరు క్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా సో మీరు త్రీ డీకి వెళ్ళాలనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ డబల్ సిఎస్ అకౌంట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఈ కార్నర్స్ మేము పిక్ చేస్తే మీకు సౌత్ వెస్ట్ అని సౌత్ ఈస్ట్ అని నార్త్ వెస్ట్ అని నార్త్ ఈస్ట్ అని ఉంటాయి ఓకే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు మీరు రిక్వైర్మెంట్ పెట్టమాట సపోజ్ మీరు సౌత్ వెస్ట్లో వర్క్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి ఈ కార్నర్ మీద పిక్ చేయాలి సో ఇలా పిక్ చేస్తే చూడండి మీకు ఎక్స్ వై జెడ్ వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు మీరు త్రీ డీలో ఉన్నారు అన్నట్టు ఓకే సో ఇంతకుముందు మీరు ఎలా ఉన్నారు టూ డీలో ఉన్నారు ఓకే ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకున్నారనుకోండి ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఓన్లీ టూ డీ వస్తాయి ఎక్స్ వై రెండే వచ్చాయి లేదంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చా మనకి ఎక్స్ జెడ్ ఓకే సో మీరు ఈ కార్నర్ పిక్ చేశారనుకోండి త్రీ డీలోకి వెళ్తారనమాట ఇది ఒక మెథడ్ ఇలా కాకుండా కమాండ్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు కమాండ్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు షార్ట్ కట్ ఈజ్ వ్యూ విఐ ఈడబ్ల్యూ అని టైప్ చేయండి వ్యూ అని కమాండ్ ఇస్తే ఎంటర్ అవ్వండి కమాండ్ ఇస్తే మీకు ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రజెంట్ వ్యూస్ అని ఉంటాయి ఓకే సో మీకు టాప్ వ్యూ కావాలంటే టాప్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ కావాలంటే సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ రైట్ బ్యాక్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా సౌత్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఉంది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏ కార్నర్లో ఉన్నాను సౌత్ వెస్ట్ కార్నర్లో ఉన్నాను సౌత్ ఈస్ట్లోకి వెళ్ళాలి ఏం చేయొచ్చు మీరు సౌత్ ఈస్ట్ మీద క్లిక్ చేసి సెట్ కరెంట్ అని చెప్పేసి ఓకే చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సౌత్ ఈస్ట్లో ఉన్నారు కదా సో ఇలా మీరు ఆ వ్యూస్ని ఓకే మీరు ఫ్రంట్ వ్యూలో కావాలంటే ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ కావాలంటే టాప్ వ్యూ సౌత్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ అన్నీ కూడా ఈ బాక్స్ని మీద క్లిక్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు లేదంటే ఏం చేయొచ్చు వ్యూలోకి వెళ్ళి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ని విడ్రా చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం టూ డీలో ఉన్నామన్నట్టు ఓకే చూడండి మీకు ఇక్కడ సర్కిల్స్ రెక్టాంగిల్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఇవన్నీ మీకు టూ డీలో వస్తాయి బట్ త్రీ డీలోకి వెళ్తే ఎట్లాంటివి ఉంటాయి బట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఒకసారి మనం త్రీ డీలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఆటో క్యాడ్ మనకి త్రీ డీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఓకే ఇక్కడ కింద చూడండి ఇక్కడ పాకెట్ ఉంది కదా సో దీని మీద దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ అనోటేషన్లో ఉన్నాం ఓకే అలాగే మీరు ఇక్కడ త్రీ డీ బేసిక్స్ అని త్రీ డీ మోడలింగ్ అని ఇంకో రెండు ఉన్నాయి ఓకే సో మీకు త్రీ డీ బేసిక్స్ కావాలంటే త్రీ డీ బేసిక్స్ వెళ్ళొచ్చు త్రీ డీ మోడలింగ్ కావాలంటే త్రీ డీ మోడలింగ్కి వెళ్ళొచ్చు సో త్రీ డీ బేసిక్స్లో ఏముంటాయంటే మనకి బేసిక్ స్టాండర్డ్ షేప్స్ కానీ ఓకే వాటిని మోడిఫై చేసుకోవడానికి అంత బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటాయి త్రీ డీ మోడలింగ్కి వెళ్తే ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా టూల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు త్రీ డీ బేసిక్స్తో స్టార్ట్ చేయండి త్రీ డీ బేసిక్స్లో ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ టూల్స్ కనిపించవు అక్కడ క్లమ్జీగా ఉండదు ఓకే సో అదే మీరు త్రీ డీ మోడలింగ్కి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఎక్కువ టూల్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకే మీరు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ డ్ర
సో ఇవి స్టాండర్డ్ షేప్స్ అలాగే మనం టూ డీ నుంచి త్రీ డీ కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి వీటిని యూజ్ చేసుకుంటాం ఎక్స్ట్రూడ్ అని రివాల్వ్ అని లాఫ్ట్ స్వీప్ ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇది మనకి క్రియేట్ టూల్ బార్ అలాగే ఎడిట్ టూల్ బార్ ఉంటుంది సో ఎడిట్ టూల్ బార్ తెలుసు కదా మీకు మీరు ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకి మాడిఫై టూల్ బార్ ఉంది కదా టూ డీలో సేమ్ అదే ఇక్కడ ఎడిట్ టూల్ బార్ డ్రా టూల్ బార్ ఉంది కదా అదే ఇక్కడ క్రియేట్ టూల్ బార్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ టూల్ బార్లో కొన్ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో అందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి బాక్స్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం బాక్స్ అంటాం ఓకే దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు మీరు లేదంటే బిఓఎక్స్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది బిఓఎక్స్ ఎంటర్ అనివ్వండి ఎంటర్ అని చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమడుగుతుంది ఫస్ట్ కార్నర్ అడుగుతుంది ఓకే స్పెసిఫై ఫస్ట్ కార్నర్ ఫస్ట్ కార్నర్ ఇచ్చాను తర్వాత ఏమడుతుంది అదర్ కార్నర్ అడుగుతుంది అంటే అదర్ కార్నర్ ఇప్పుడు మనకి రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది హైట్ అడుగుతుంది సో మీరు హైట్ని ఇలా పిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ వాల్యూ కూడా ఇవ్వచ్చు సపోజ్ నేను ఇలా పిక్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది వైఫ్ రేమ్ మూడ్లో కనిపిస్తుంది అదే మీకు త్రీ డీలా కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడికి రండి ఇక్కడికి వస్తే మీకు వైర్ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా టూ డీ వైర్ ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి రియలిస్టిక్ మీద క్లిక్ చేయండి రియలిస్టిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది త్రీ డీలో కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ బాక్స్ బాక్స్ డ్రా చేయాలంటే మనకేం కావాలి ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ ఉంటే మీరు బాక్స్ అనే కమాండ్ చేసి బాక్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు అలాగే బాక్స్లో మనకి సెంటర్ అని ఇంకో ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేయండి సెంటర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు స్పెసిఫై సెంటర్ పాయింట్ ఉంది సెంటర్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేశాను తర్వాత మీకు క్యూబ్ కావాలా లెంత్ కావాలా అని అడుగుతుంది ఓకే ఈ సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని సపోజ్ నాకు క్యూబ్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఆల్ ది సైడ్స్ మనకి సేమ్ లెంత్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఎక్స్ వై జెడ్ త్రీ డైరెక్షన్లో మనకి సేమ్ లెంత్ ఉంటాయి సో మీకు డిఫరెంట్గా కావాలనుకోండి లెంత్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే సో మీరు టూ టైప్స్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే కార్నర్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి కూడా చేయొచ్చు సపోజ్ నేను క్యూబ్ అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడే మడుతుంది స్పేస్ పే లెంత్ అడుగుతుంది సపోజ్ నేను లెంత్ అనేది ఒక హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని చూస్తే ఆల్ సైడ్స్ మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ బాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఏముంది సిలిండర్ అని ఉంది ఓకే సో సిలిండర్ డ్రా చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఒక సర్కిల్ కావాలి అండ్ దెన్ ఒక హైట్ కావాలి ఓకే సర్కిల్ డ్రా చేయాలంటే మనకి డయమీటర్ ఆర్ రేడియస్ కావాలి సెంటర్ పాయింట్ కావాలి ఓకే సో సిలిండర్ మీద క్లిక్ చేయండి లేదంటే ఇక్కడ కమాండ్ కూడా ఇవ్వచ్చు సివైఎల్ అని ఇవ్వండి సివైఎల్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ ఇవ్వండి ఎంటర్ ఇచ్చి ఇక్కడ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ మనం సర్కిల్ డ్రా చేయాలంటే ఏం చేయాలి సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వాలి లేదంటే ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీకు సర్కిల్ డ్రా చేయడం కోసం త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ టూ పాయింట్ సర్కిల్ టెన్ టెన్ రేడియస్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీకు సో ఎలాగైనా ఇచ్చేసి సర్కిల్ డ్రా చేయండి సపోజ్ నేను ఇక్కడ సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చాను రేడియస్ ఇచ్చాను ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏమివ్వాలి సిలిండర్ కావాలంటే హైట్ ఇవ్వాలి సో హైట్ ఇచ్చాను కనిపించింది కదా ఓకే ఇలా మనం సిలిండర్ డ్రా చేసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ మనకి అన్నీ వైట్ కలర్లో వస్తున్నాయి కదా మీకు డిఫరెంట్ కలర్ కావాలనుకోండి ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా మనకి లేయర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి లేయర్ ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ లేయర్ ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓకే ఇక్కడ న్యూ లేయర్ తీసుకోవాలి లేయర్ నేమ్ వన్ ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ దీని కలర్ మనకి రెడ్ కావాలి రెడ్ తీసుకున్నాను ఓకే అలాగే ఇంకో లేయర్ కావాలి ఈ లేయర్ కలర్ నేను గ్రీన్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ లేయర్ చేసి కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ లేయర్లో ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయాలి సో ఏం చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసి లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకే సో బట్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్లో వస్తుంది ఇలా కావాలంటే ఇలాగో డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇంకేమున్నాయి కోన్ ఉంది ఓకే సిలిండర్కి కోన్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది మనకి సిలిండర్కి మనకి బోటమ్ డయమీటర్ ఏదైతే ఉందో టాప్ డయమీటర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది బట్ కోన్కి బోటమ్ ఒక డయమీటర్ ఉంటుంది టాప్ ఇంకొక డయమీటర్ ఉంటుంది లేదంటే టాప్ డయమీటర్ లేకుండా కూడా పాయింట్ ఇచ్చేసి కోన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కోన్ డ్రా చేయాలంటే ఏమేమి కావాలి ఫస్ట్ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ ఫస
నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంకోటి పిక్ చేయండి సో టూ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ హైట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ టూ పాయింట్ అలాగే మనకి ఇంకో సబ్ కమాండ్ ఉంది కదా అదేంటి అది చూస్తే యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమి ఏ యాక్సిస్లో ఇస్తున్నారు జెడ్ యాక్సిస్లో మీరు పాయింట్ ఇస్తున్నారు కదా అలా కాదు నాకు ఎక్స్లో కావాలి వైలో కావాలి ఈ కోన్ అనేది సో అప్పుడు ఏం చేయాలి యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పాయింట్ పిక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మీకు ఏ యాక్సిస్లో ఎంతవరకు కావాలంటే ఎంత యాంగిల్లో కావాలంటే అంత యాంగిల్లో పాయింట్ అనేది పిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ నేను ఇక్కడ పాయింట్ పిక్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా మీకు కోన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా చూస్తే ఇక్కడ టాప్ రేడియస్ అని ఉంది కదా టాప్ రేడియస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది బోటమ్ రేడియస్ అండ్ హైట్ రెండు మాత్రం అడుగుతుంది కదా సో టాప్ రేడియస్ ఇస్తే ఏంటంటే ఇది కట్ అయినట్టు వస్తుంది అనమాట కోన్ సమ్టైమ్స్ మనం కోన్స్ కట్ చేస్తాం కదా సో అలా కట్ చేసుకోవచ్చు సో టాప్ రేడియస్ టాప్ రేడియస్ ఎంత కావాలి సపోజ్ మీరు బోటమ్ రేడియస్ ఇచ్చారు కదా ఎంతో వాల్యూ టాప్ రేడియస్ కూడా ఇవ్వాలి సో టాప్ రేడియస్ నేను ఒక ఫార్టీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ హైట్ ఎంత ఇవ్వాలి ఓకే సో హైట్ ఒక హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ ఓకే సో ఇలా మీరు కోన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకేం ఉన్నాయి స్పియర్ అని ఉంది ఓకే స్పియర్ అని తెలుసు కదా బాల్ మనకి ఇక్కడ ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఇచ్చేసి రేడియస్ ఇస్తే స్పియర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే కంప్లీట్ సర్క్యులర్ బాల్ లాగా ఉంటుంది ఇది ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ ఆ స్పియర్ అలాగే ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ పిరమిడ్ తెలుసు కదా పిరమిడ్ అంటే ఏంటి మనకి కోన్ ఎలాగ ఉంటుందో పిరమిడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది బట్ కోన్ సర్క్యులర్గా ఉంటుంది కదా పిరమిడ్ అనేది సర్క్యులర్గా ఉండదు దీనికి సైడ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మీకు పాలిగన్ తెలుసు కదా సో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఓకే పాయింట్ పిక్ చేయండి సెంటర్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ అవుట్ సైడ్ అట్లా ఉంటాయి కదా మనకు తెలుసు కదా సపోజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ అన్నా అనుకోండి నెక్స్ట్ దానికి రేడియస్ ఇవ్వాలి రేడియస్ ఇచ్చాను అండ్ దెన్ హైట్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇంకోసారి చూద్దామా దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ వచ్చాయి కదా మీరు కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి నాకు ఒక సిక్స్ కావాలి ఎంటర్ అవ్వండి అండ్ దెన్ సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వండి మీకు కోన్ ఎలా డ్రా చేశారో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఓకే సో డయమీటర్ ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ అని యాక్సెస్ అని రేడియస్ అని ఉన్నాయి కదా సేమ్ అలాగే డ్రా చేసుకుంటాం సపోజ్ యాక్సెస్ అన్నాం అనుకోండి ఇలా యాక్సిస్ పాయింట్ ఇస్తే మనకి పిరమిడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో సేమ్ కోన్ ఎలాగ ఉంటుంది పిరమిడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది బట్ కోన్ అనేది సర్క్యులర్ వస్తుంది పిరమిడ్కి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఏముంది వెడ్జ్ అని ఉంది ఓకే సో మనకి స్టిఫ్నర్స్ అవి డ్రా చేసుకుంటాము కదా అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం వెడ్ యూజ్ చేసి డ్రా చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో వెడ్జ్ మీద క్లిక్ చేయండి దీనికి కూడా సేమ్ మీరు పాయింట్స్ ఇవ్వాలి కార్నర్ పాయింట్స్ ఇవ్వాలి సపోజ్ ఇక్కడ కార్నర్ పాయింట్ ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఇక్కడ కార్నర్ పాయింట్ ఇస్తున్నాను దెన్ హైట్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా మనం వెడ్జ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్ అనమాట లెంత్ ఎంత ఉండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి విడత ఎంత ఉండాలి అని తెలిస్తే ఎగ్జాక్ట్గా కావాల్సిన వెడ్జ్ అనేది మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే దీనికి కావాలంటే తర్వాత మూవ్ చేసుకుంటాం మనకు కావాల్సిన లొకేషన్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ వెడ్జ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది టోరస్ అని ఉంది టోరస్ అంటే మనకి ట్యూబ్ ఉంటుంది మనకి సైకిల్ ట్యూబ్స్ బైక్ ట్యూబ్స్ చూస్తే మనకి ఇన్సైడ్ ఒక రేడియస్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ట్యూబ్ ఇంకో రేడియస్ ఉంటుంది కదా సో అలాంటివి డ్రా చేయాలన్నప్పుడు మనం టోరస్ ఇచ్చేసి డ్రా చేస్తాం ఓకే టోరస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది చూడండి స్పేస్ పై సెంటర్ పాయింట్ సెంటర్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్పేస్ పై డయమీటర్ రేడియస్ ఓకే ఔటర్ రేడియస్ అనేది ఇవ్వాలి మీరు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ట్యూబ్ రేడియస్ ఎంత ఉండాలనేది ఇవ్వాలి ఓకే ట్యూబ్ రేడియస్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ క్లిక్ చేసి ఇస్తున్నాను లేదంటే మీకు వాల్యూ తెలిస్తే వాల్యూ ఇవ్వచ్చు సో ఇలా మీరు టోరస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వీటిల్లో మనకి దేనికి షార్ట్ కట్ కావాలన్నా సరే ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ ఆరో ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ యూజ్ చేయండి మీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది లేదంటే డైరెక్ట్గా దీని క్లిక్ చేసినా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది పాలిసీ సాలిడ్ పాలిసీ సాలిడ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను
ఈ హైట్ టు వెయిట్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ నేను ఇక్కడ హైట్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను ఎయిటీ ఉంది కదా దాన్ని నేను వన్ ఫిఫ్టీ చేస్తున్నాను ఎంటర్ అండ్ దెన్ విడుతు ఉంది కదా విడుతుని కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫైవ్ ఉంది దాన్ని ట్వంటీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేయండి సేమ్ పాయింట్స్ పిక్ చేస్తే సేమ్ మనకి ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందో సేమ్ అలాగే వస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హైట్ అండ్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మీకు సో ఇలా మీరు పాలి సాలిడ్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ షేప్స్ కింద వస్తాయి అనమాట ఓకే సో వీటిని చేసి మనం మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన షేప్లో మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ షేప్స్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి త్రీడీలో ఉన్నాం కదా త్రీడీలో ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ని చూడవచ్చు ఎలా చూడాలంటే మనకి ఇక్కడ ఒక కమాండ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం త్రీడీ ఆర్బిట్ అంటాం ఓకే త్రీడీ ఓఆర్ బిఐటి అని టైప్ చేయండి త్రీడీ ఆర్బిట్ ఎంటర్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ దీన్ని పిక్ చేసి స్క్రీన్ మీద కర్సర్ని పిక్ చేసి లెఫ్ట్కి ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసి కర్సర్ని మూవ్ చేయండి ఓకే ఏం చేయాలి స్క్రీన్ మీద కర్సర్ని పిక్ చేసి లెఫ్ట్కి ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇలా రొటేట్ చేయాలి కర్సర్ని మూవ్ చేస్తే మీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా రొటేట్ చేసుకుని మీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అన్ని సైడ్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ డీ ఆర్బిట్ ఓకే మీకు అయిపోయింది అనుకోండి మీకు మళ్ళీ ఐసోమెట్రిక్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీరు సింపుల్గా దీన్ని ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేస్తారు ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ సౌత్ వెస్ట్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి అంతే సౌత్ వెస్ట్లోకి వచ్చారు సౌత్ ఈస్ట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తారు దీని మీద క్లిక్ చేయండి సౌత్ ఈస్ట్లోకి వెళ్తారు సింపుల్గా నెక్స్ట్ అలాగే త్రీ డీ కంటిన్యూస్ ఆర్బిట్ అని ఇంకో టూల్ ఉంది అదెందుకు అంటే మనకి కంటిన్యూస్గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దాని షార్ట్ కట్ ఈస్ త్రీ డీ సివో త్రీ డీ సివో అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ఇవ్వండి అండ్ దెన్ పాయింట్ పిక్ చేసి ఇలా మూవ్మెంట్ ఇవ్వండి సింపుల్గా ఓకే ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం జస్ట్ ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేసేవాళ్ళం కదా హోల్డ్ చేసి మనకు కావాల్సి వచ్చినట్టు రొటేట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి రొటేట్ చేసి వదిలేయాలి ఓకే ఆ కీ అనేది రిలీజ్ చేసేయండి ఓకే సపోజ్ నేను ఇలా ఇలా రొటేట్ చేశాను కీ అనేది రిలీజ్ చేశాను ఇప్పుడు అది కంటిన్యూస్గా రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు ఆ కీ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఆగిపోతుంది సో మీకు కావాల్సిన యాంగిల్లో ఈ యాంగిల్లో కావాలి మీరు స్లోగా రొటేట్ చేశారనుకోండి ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా స్లోగా రొటేట్ అవుతాయి అదే మీరు స్పీడ్గా రొటేట్ చేశారనుకోండి ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా స్పీడ్గా రొటేట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ డీ కంటిన్యూస్ ఆర్బిట్ ఓకే సో మీరు త్రీ డీ ఆర్బిట్ని త్రీ డీ కంటిన్యూస్ ఆర్బిట్ని సేమ్ ఒకే కమాండ్ ఇచ్చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ డీ బేసిక్స్ అనమాట సో దీంట్లో మనకి ఏం చూసాం ఇప్పుడు మనం ఏవైతే మనకు కావాలో మనం ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసుకోవాలంటే సమ్ బేసిక్ షేప్స్ కావాలి కదా ఆ షేప్స్ అనేవి ఎలా డ్రా చేయాలి అని ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చేద్దామంటే టూ డీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి మన దగ్గర ఆ టూ డీ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ టూ డీ ఆబ్జెక్ట్ని త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే సో ప్రతిసారి మనం స్టాండర్డ్ షేప్స్ యూజ్ చేయలేం కదా మనకి ఓన్ డిఫైన్డ్ షేప్స్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఓకే మన సొంతగా మనం కొన్ని షేప్స్ డిఫైన్ చేస్తాం సో వాటిని కూడా మనకు కావాల్సి వచ్చినట్టు సాలిడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి సో అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ క్లాస్ గురించి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి సో వాటిని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్